പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ഡയബറ്റിസ് ദിന സന്ദേശം ലക്ഷ്യമിടുന്നത് സ്ത്രീകളെയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകൾ എന്തെന്നാൽ ഇന്ന് ഏകദേശം പത്ത് ശതമാനത്തോളം സ്ത്രീകൾ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ പ്രമേഹബാധിതരായി മാറുകയാണ് ഇന്ന് ലോകമാകമാനം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് കോടിയോളം സ്ത്രീ ജനങ്ങൾ ഡയബറ്റിസുമായി മല്ലയുദ്ധത്തിലാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പതോളം എത്തുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അളവ് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് കോടി സ്ത്രീകൾക്ക് ഡയബറ്റിസ് ബാധിക്കുന്നുള്ളതാണ് ഡയബറ്റിസ് ബാധ ഗർഭാവസ്ഥയെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഗർഭിണി ഡയബറ്റിസിന് അടിമപ്പെടുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗർഭിണിയാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നേഹവും വാത്സല്യവുമെല്ലാം കൂടി അവർക്ക് അമിത പോഷണവും അമിത ഭക്ഷണവും അതേപോലെ തന്നെ ശരീരമനങ്ങി ജോലി ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കാതെ അവരെ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ നമ്മൾ നിർബന്ധിക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ ചുറ്റപാടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ വരുമ്പോൾ സ്ത്രീകളിൽ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് സംജാതമാവുക അതായത് ഗ്ലൂക്കോസ് തന്മാത്രകളെ കോശത്തിനുള്ളിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്ന ഹോർമോണുകളുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമത കുറയ്ക്കുന്ന അവസ്ഥ ശരീരഭാരം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയും ഈ പറയുന്ന കൊളസ്ട്രോൾ നമ്മളുടെ ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ തടയുകയും ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് എന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി ഇക്കാര്യം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് സ്ത്രീകളുടെ പ്രായം രണ്ട് പാരമ്പര്യം മൂന്ന് നമ്മുടെ ജനിതകപരമായിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ ഇതും ഒരു ഘടകമാണ് എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റിസ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളവരിൽ വരാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ജീവിതശൈലി പുനഃക്രമീകരണം തന്നെയാണ് അതായത് ഇത്തരം സ്ത്രീകളെ അല്ലെങ്കിൽ സാധ്യത സാധ്യതയുള്ള സ്ത്രീകളെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ചെയ്യുക ഇനി സാധ്യതയല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ജീവിതശൈലി മൂലമാണ് ഡയബറ്റിസ് വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഐഡിയൽ ബോഡി വെയ്റ്റ് അതായത് മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള ശരീരഭാരം നിലനിർത്തുക അതേപോലെ തന്നെ രോഗികൾക്ക് അതായത് ഗർഭിണികൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഭക്ഷണം മാത്രം ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള അനുയോജ്യമായ ഭക്ഷണം മാത്രം നൽകുക അതേപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് കൃത്രിമമായ വ്യായാമ മുറകൾ അതും ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം തന്നെ നൽകുക പിന്നെ ഇതുകൂടാതെ ശരിയായ സമയത്ത് കൃത്യമായ കാലയളവിൽ തുടർച്ചയായ ഇവരുടെ രക്തപരിശോധനകൾ പ്രത്യേകിച്ചും ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ ഗ്ലൈക്കേറ്റഡ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ എന്നിവ പരിശോധിക്കുക അതുകൂടാതെ ഇവരുടെ രക്തസമ്മർദ്ദം ബി പി ഇതെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ പരിശോധിച്ച് അതായത് വ്യായാമവും മരുന്നും കൃത്യമായ ജീവിതശൈലി പുനഃക്രമീകരണത്തിലൂടെയും ഇങ്ങനെയുള്ള ഡയബറ്റിസ് സാധ്യതകൾ നമ്മൾക്ക് തടയാൻ പറ്റും ഇനി ഇങ്ങനെയുണ്ടാകുന്ന ഡയബറ്റിസ് മൂലം എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നുവെച്ചാൽ ഡയബറ്റിസ് വന്നാൽ ചികിത്സിച്ചാൽ പോരെ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉത്കണ്ഠ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഗർഭിണിയുടെ ശിശുവിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് അതായത് ഗർഭാവസ്ഥയിലുള്ള ശിശു ഇങ്ങനെ ഗർഭിണികളിൽ ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടാകുന്ന ആയവയുടെ വളർച്ചാ നിരക്കൽപ്പം കൂടുതലാണ് അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീകൾ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ഭാരം അതായത് ജനന സമയത്തെ കുട്ടികളുടെ ഭാരം ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര നാല് നാലേകാൽ കിലോയോളം വരും ഇങ്ങനെയുള്ള അമിത ഭാരവുമായി വരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിന് സാധാരണഗതിയിലുള്ള ഒരു പ്രസവത്തിനുള്ള സാധ്യത കുറയുന്നത് കുറയുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഘടകമാണ് ഇതിലൂടെ തന്നെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സിസേറിയൻ സെക്ഷൻ നടത്താൻ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീകൾ നിർബന്ധിതരാകുന്നു ഇതുകൂടാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറയുന്നത് മൂലം അവർക്ക് തുടർച്ചയായ ഇൻഫെക്ഷനുകളുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളിൽ ജന്മന സമ ജന്മന തന്നെ അവർക്ക് മഞ്ഞപ്പിത്തം ഉണ്ടാകാനുള്ള അതായത് ന്യൂനറ്റൽ ജോണ്ടീസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് അതുകൂടാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ വൈകല്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഇത്തരം കുട്ടികൾക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാധ്യതകളെയെല്ലാം നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് ഗർഭിണികൾക്ക് എന്താണ് ഡയബറ്റിസ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ശരിയായ ഒരു അവബോധം നൽകി അവരുടെ ജീവിതശൈലി പുനഃക്രമീകരണങ്ങളും കൃത്യമായ അതായത് എർലി ഡിറ്റക്ഷൻ 
റിയൽ ടൈം ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന ഒരു സാമൂഹ്യാവസ്ഥയിലേക്ക് ഗർഭിണികളെ അതേപോലെ സമൂഹത്തെയും എത്തിച്ച് ഗർഭിണികളിലെ പ്രമേഹ സാധ്യതകൾ കുറച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ശരിയായ ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തവണത്തെ പ്രമേഹദിന സന്ദേശം വ്യക്തമാകും നന്ദി നമസ്കാരം